У мене була мрія потрапити туди в якості глядача. А тут виходить, що ми їдемо і будемо виступати там. Блін, такий вкусний суп вийшовся. Потім така думаю, ну якщо війна, то яке це все має вже значення? Навіщо мені там музика? Москатюха там такі дуже раділи. А пахне як вареники з кізлом. Шановні пані та панове, так, Євробачення 2022 завершилось, але наші влоги продовжуються, тому що нас чекає Євробачення ще одне, потім ще одне, потім ще одне. Тому саме сьогодні ми в гостях в нашої зірочки Євробачення Катерини Павленко. Доброго дня, Катерино! Добрий день, Анно! То розкажи нам, поки я розбираюся в цих рукавах, як взагалі тобі було бути речницею. Добрий вечір, ми з України. І оголошувати бали від України на Євробаченні. Ну, прикольно. Звісно, трошки хейта прилетіло. Чого? Ну, тому що всі подумали, що це я голосувала, що це я вирішила, що Британії 12 балів. А Польщі не. А Польщі не. І так. Да. Хто тобі найбільше сподобався цього року? Мені дуже mm-hmm. несподівано. Ну, взагалі, мені сподобалась пісня. Такого ярко вираженого фаворита я, звісно, не бачила. Ну як? Звісно, uh-huh. зрозуміло було, що ви граємо. Але uh-huh. мені дуже сподобалась пісня шведки. А потім, коли я почала дивитися лайви, то мені дуже сподобався, сподобалась пісня Британії. Як тобі робота твого колеги, твого друга Ігоря Діденчука цього року на сцені Євробачення? Я вважаю, що Ігор Діденчук на сцені Євробачення був просто дивовижним. Його червоні маки — це було геніально. Респект костюмеру і, мені здається, я, звісно, не дуже мене вийшло зчитати глибинну суть цих маків на голові пацанов. Але я думаю, що вона там є. Просто мені треба трошки більше часу. Познаємте з чаєм. Понюхати. Знаю, як ото дід скошував <свісно> траву на городі, і вона то сохла, костерева називається. Mm-hmm. Це так якось схоже. Де ти була в час, коли оголосили, що Україна перемогла на Євробаченні? Яка, там, яка була твоя реакція? Та, ну, я не скажу, що я просто здивувалася. Ну, все було і так понятно. Була дуже шалена підтримка України, і просто треба було дочекатись моменту, коли оголосять переможця. І яка була твоя реакція? Ти просто спокійно відреагувала як Антон, тому що. Ні, ну моя там сторіс була, маскатюха там такі. Дуже раділи. Коли ми були там, коли ми перемогли, то ну мене трохи це. Я плакала там десь пів години, не могла зібратись. І Антон такий просто з камерою стояв отак. Так такий стоїть, типу. О, вау, це так. Знаєш, що це мені нагадує? Що? Коли ти в дитинстві готуєш чай до своїх ляльок. Так, може, тобі куколки дивися. Коротше, ну, типу, цей суп взагалі без картошки готується, але у мене він буде з картошкою, тому що я це мій суп, що хочу, то й ділаю. А взагалі картошку я ніколи не ріжу на досточки. Просто я ще спитаюсь, швидше вас накормити і просто усіма способами намагаюся ускорити процес. В прошлий раз я теж вирішила додати картошку, але спомну, ну, ріш... прийняла це рішення тоді, коли суп вже був майже готовий. І, коротше, прийшлося ждати, поки звариться картошка. Блин. Я кипотила просто, не знаю, полдня. Де тебе застала війна? Вдома? Тут. Угу. Як, ти... Як це було? Яким був твій ранок? Ну, я прокинулася раніше, десь хвилина 15 до перших вибухів. Лежала в темноті. І потім почались вибухи. І, і ну, почали, я так зрозуміла, Бориспіль вже потім бомбити. І в мене тут було так голосно, і я вміщила телефон, і Катя, моя помічниця, вона вже вона була в Василькові. І там теж почалося, і вона мені просто голосовим і скидала, що я маю робити. Вона мені сказала, бери теплі речі, документи, спускайся, відходь подалі від будинку, бо летять ракети. 
Я дійсно, коли сиділа під під'їздом, то чу, ну, чула крикети прилетіла над головою. Ну, я сиділа під під'їздом, вона запав... ну, я з собою взяла значить, кота, котячий корм, готівку і документи. І все. І я сиділа під під'їздом і взагалі не розуміла, що мені робити, куди мені йти. На п'яту ранку, ну, типу, у мене ще такі думки були, ну, в метро, мабуть, з котом не пустять. Я намагалася визвати таксі, але там мені 900 гривень вибуло, але, ну, типу, куди їхати? Mm-hmm. Новини ще тобі не було, взагалі не зрозуміло було, що відбувається. Тобто ти чуєш вибухи, ти бачиш, як люди в паніці роз'їжджаються, а куди хто їде, не зрозуміло. Ти сидиш з котом і питаєш кого. Ну, так. Потім мені позвонив наш менеджер і сказав, що забере мене на правий берег, бо можуть взривати мости. І ми встряли в пробку, бо почав Борисполь евакуюватись весь. Дуже довго їхали, а потім... Ну, потім мене занесли на Виноградар. І скільки там? Дві доби на підземному паркінгу ми жили. Війна. Ти mm-hmm. в сховищі десь у... на Виноградарі. Тарас виїхав, Іван в Карпатах, Ігор в Луцьку. І от е, яким був цей момент, коли ви всі разом зустрілись? Ну, е, я коли летіла з Італії, то е, мало не, 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 не запізналась на літак, бо якраз була Паска. І я купила італі... італійську цю паску, uh-huh. е, та... і ще й Тараса мав бути день народження. Uh-huh. Тобто ми там купили ніжчички, ви думали, якраз дочекаємося пацанів, вони приїдуть, бо вони перетинали кордон, не зрозуміло було, скільки часов не будуть його перетинати, бо ми їхали на машині. І думаю, дочекаємося, їх якось ну, в паску, там, всі діла. Uh-huh. Е, теж чекала цієї зустрічі, але вони приїхали і полягали спати. <реш> ну, я до пацанів зайшла, до Івана з Ігорем, то ми поспілкувалися трохи, теж давно не бачилися. Е, ну, ми розуміємо, що завтра концерт, рано вставати, треба лягати спати, але ми такі, ну ще 5 хвилин, ну ще 5 хвилин. Хотілося поговорити. Ну, звісно, давно, давно не бачилися, стільки новин, у кожного ж півжиття вже Зі. пройшло. Угу. Ну, просто я пам'ятаю цей момент, коли я виходила з квартири в останнє, ну, я, собственно, спустилася на низ тоді, я відійшла від будинку на 10 метрів, як мені порадила Катя, і більше я вже не поверталася. Mm-hmm. Тобто все, що в мене було в рюкзаку, з тим я і півтора місяці жила. Mm-hmm. І я пам'ятаю просто, що я коли виходила, я подивилася на ноутбук, мене лежав, а ми ж там всі музичні записи, і ми ж там готувалися до релізу, і там вся моя робота була там. Mm-hmm. І я така подивилась, думаю, можна ноутбук з собою взяти. А потім така думаю, ну якщо війна, то яке це все має вже значення? Навіщо мені там музика, ті всі нароботки? Ну і просто пішла, лишила ноутбук. Скільки взагалі концертів у тебе відбулося за, мабуть, з 24 лютого? Багато, було багато країн. Ну, були концерти, були виступи, були просто акції підтримки. Ну, у мене взагалі все почалося 3 квітня. Uh-huh. Я перші місяці була в Україні, а потім мені... я їхала виступати до солдатів Київ. Uh-huh. І по дорозі подзвони менеджер сказав, що мені треба летіти в Турин. До цього я мала летіти ще в Ісландію виступати, бути сидіти в журі на це двору, але я категорично відмовилася, сказала, що ну, це буде якось трошки негарно з мого боку. Тим більше ну, стан був такий, що про якісь виступи, концерти. Я одразу подзвонила ну, своєму менеджеру, сказала, що концертів ніяких не буде, відміняй тур весняний, бо в нас там планувалася дуже велика кількість концертів, і ну, я виступати не буду зараз. Ну, всі, звісно, поставилися до цього з розумінням. І... Перший місяць, знаєш, був такий день сурка, коли ти зранку прокидаєшся, вмикаєш телефон і весь новини. Потім по дорозі мені подзвонили і мене переконали, я кажу, що ну, треба їхати. Mm-hmm. І мені, мене потім почався квест, мені треба було за добу добратися до Дурина. За добу? Так. Ну, при тому, що, ну, основна проблема, в принципі, була добратися до кордону і перетнути його. Бо, ну, по-перше, вже з пальним були проблеми, по-друге, було, було багато блокпостів, на потяги не реально було взяти квитки. І е, ми через е, Смілянську міську раду, за що їм дуже вдячна, е, вийшли на начальника станції і він нас посадив на потяг. Ми вже були згодні їхати в тамбурі на карматах, е, які були дістатися. Бо, в принципі, логістика ця вже була пропрацьована, тобто mm-hmm. з пшами шляду. Милану і далі, але треба було... основна проблема була перепнути кордон. Так, я прокинулася, пам'ятаю, у Польщі, і це було якесь таке дивне відчуття після місяця тривог, mm-hmm. війни. 
постійні глибокі, бо такі прокидаєшся, розумієш, що ну, ну знаєш, до війни звикаєш, але все одно е, будь-який звук тебе лякає. Так. Хоча я ну, перші дні була в Києві, але потім мене перевезли в таке більш безпечніше місце. Я не скажу, що там було дуже так страшно. Ну, повітряні тривоги були, були чути, чути були вибухи, але не так, як в Києві, не так, як mm-hmm. е, в Ірпіні Булча. Хоча перед цим я мала їхати в Орзе. Ми в останній момент просто їхали в інше місто. Бахов баріг, як то кажуть. Ну, там міст просто підірвали, ми знову відповідали. Mm-hmm. От. І ну, це було дуже дивне відчуття. По-перше, коли ввечері виходиш на вулицю, і розумієш, що вже 11 вечора, а ти тут на вулиці, ну, тобто комендантська година, ці всі mm-hmm. штуки. І, ну, і такий був дуже сильний контраст, морально було складно через те, що ну, Польща вона вся була, якби, е, таке враження, що Польща вся трансформувалася під країну, яка е, просто рятує українців. Коли ми вже виїхали трошки далі, прилетіли в Італію, так там були скрізь українські прапори, але Ну, це вже було далеко. Mm-hmm. І ти дивишся, люди живуть своїм життям, тобто, а ти далі ж продовжуєш бути в новинах. А ти далі в Україні просто. Так, думками. Mm-hmm. І тебе ну, взагалі не радує нічого. Ну, якісь там архітектура, класні містяки і стадіон Ювентуса. Це все типу, класно, але в тебе якісь, ну, це, ну, якісь такі... Е- Постійно думки не тут. Ну, наче ти не, не, не там просто. Так, і е, ну, це, по суті, був мій перший виступ. І я пам'ятаю, що в мене було дуже багато запитань до себе самої, чи маю я виходити співати іменджен, як це вважає, там, ти воєнний гімн. Е, як, як можна співати пісню про те, що давайте всі жити в морі, коли війна вже несеться, коли вже гинуть люди. От, але ну, потім... Ну, я зрозуміла, що ти можеш це зробити, а можеш це не зробити. І просто треба вибрати, що буде гірше. Тобто, коли ми вийшли, почали співати із Гаю, співачки Тернецької цю пісню, весь стадіон почав нас підтримувати, і піднялись українські прапори. І... Та я зараз заплачу. Все було класно. І дуже цікавий факт, що одразу цю трансляцію, це ж дуже такий був важливий матч, Ювентус-Інтер. За ким слідкує весь світ, mm-hmm. і в Росії цю трансляцію обірвали. Обірвали. Вказується для того, щоб ти був гострий нож, достатньо його просто купити. І він перерує п'ять днів гострий. Задача геніальна. Що тут у нас? Вкусно? А пахне як? Нормально, який запах. Зараз я ще його буду жарити, ребята. Я сьогодні дві тарілки купила спеціально, тому що знала, що ви прийдете. З кондомі відомо, Катерина Павленко. Після заяв про те, що воно буде тарілка. З жерла пів кабана. Так, дівчата, хлопці, хто не ріже хліба? Антон. Сміші. Ріж хліб іде. Антон оператор. А, мене, кстати, є прикольний дуже конжутний хліб, який треба знайти. Нема. Ніж для хліба. Дивіть. Я що, похоже на задрота? Я, звісно, люблю на кухні, але ножов для хліба у мене нема. Тобі що, мало того, що в мене блендер є? Так ти взяла тупий нож, звісно. Це новий маленький. Це те саме, що у тупого чоловіка спрашувати, як зробити пісню на Євровідіння. Вийшов сингл «Калина», mm-hmm. який я чула на нас підборі, який ти мені включала в наушниках. І я тоді дуже кайфувала від цього треку. Ще два дні ходила. Класна пісня буде. А, я так зрозуміла, він відтермінувався від звичайної дати виходу, так? Угу. І... Ми мали кліп там ще знімати. Блін, а будете знімати? А я не знаю. Бо я б хотіла спитати про ідею кліпу. А ідея, до речі, була кліпу... 
ну, вкотре ловлю себе на такі штуки, що якось передбачаю майбутнє. Ну, тобто, те, що було в кліпі, воно сталося. В житті? Так, тільки без музичного супроводу. Тобто, в кліпі мала бути війна? Ну, в кліпі е, мав бути останній рейв перед... Ну, останній рейв бомбосховищі. Серйозно? І ідея кліпу твоя? Типу, ти... Ну, так. Ти... Кать, ти відьма чи що? Ні. Тепер страшно. І, Казав, мені, коли прийшла ця ідея, то е, я мислила більше в якомусь... Ну, от вона в якомусь глобальному сенсі прийшла, не те, щоб там війна в Україні. Ну, тоді в повітрі вже давно якби, висіла ця напруга. Але е, я до останнього не вірила, що буде війна. І я навпаки хотіла, знаєш, цими... Не те, щоб потролити, а ідея кліпу була в тому, що у нас, якби, люди все одно, типу, не втрачають надію і проживають своє життя до останнього. Е, я сподіваюся, що е, глобальна ідея кліпу, вона все-таки не збудеться. Але це просто жесть. Як ти так це все відчувала? Просто. А як ви робили фото? Як ви робили фото на обложку пісні Калина? Це най- найцікавіша історія, до речі. 22 числа ми повернулися з Вільнюса. У нас там був концерт. І, ну, в Вільнюсі, а потім наступного дня День Незалежності Литви був, і ми там знімалися в телезйомці. Я пам'ятаю момент, що нам кажуть, може ви не їдете в Україну, у вас же там війна, а ми такі, та ні, ну... Нормально все, ми поїдемо. У нас поїдем. вже квитки, а, і до нас підходили білоруси на концерті, і плакали, і казали, вибачте нас. А ми такі, та ну за що вибачати? Ну, не плачте, ми розуміємо, що ми всі заложники цієї система, яка сформувалась вже багато років, яку треба обов'язково зруйнувати, аби вона не руйнувала життя людей. Але ну, ми все розуміємо, типу, ви нічому не винні. Ми тоді просто... Ну, ми чули, що на території там, Білорусі збирається mm-hmm. військова техніка, але ну, у нас просто ця інформація якась так була, що половина казала, що це бред, половина казала, що правда. Ну, тобто, хтось кричав, не розганяйте паніку, це навчання. Ну, тобто, воно все було в підвищеному стані, і дуже багато хто запевняв, що ну, то все нормально буде. От. Mm-hmm. А білоруси підходили до нас, вже плакали і казали, вибачте нас. І це було таке дуже дивне, дуже дивний момент. Ми тоді, ну, ми до останнього не могли повірити, що може бути війна. Ну, тобто, логіки в цьому не було ніякої. Ну, тобто, ми ж просто не передбачили, що хто на нас буде нападати, що у цих людей не, ну, взагалі з логікою і з... Погано дуже з ними все, просто все, що з ними пов'язано, це... Так. так, і я пам'ятаю, що ми повернулися, і треба було зробити обкладинку, і ми поїхали на студію до нашого друга Ігоря. Була Катя, моя помічниця, був Ігор, і був наш звукорежисер Жаю Тьоміч, з яким ми зробили трек «Калина». І ми придумали, що ми візьмемо так от руки і «Калину». Ми ще з Катєю переході на Пазняках купили «Калину». Ми коли ще йшли, то обирали бабусю, якою купити «Калину». Каже, треба вибрати бабусю з хорошою енергетикою. Як ти це робила? Бо ця так. калина буде... Брала маятник, йшла над бабусями. В очі просто дивишся і все. І я кажу, треба вибрати позитивну, таку, з позитивною енергетикою, бо це ж калина буде на обложці нашої пісні. Mm-hmm. Важливої дуже. Mm-hmm. Але там була тільки одна бабуся з калиною. Вона була класна. Ми в неї скупили всю калину і поїхали до друга на студію. Mm-hmm. От, ми дуже довго там ще в нас є фотки, і були фото, які зі мною просто було, ну, досі в мене в моїй сумці, з якої я постійно хожу, ну, бананка моя. Mm-hmm. І я всю війну, воно було зі мною. Коли мені було ну, дуже прям погано, я доставала, діставала на фотку, дивилася. Я пам'ятаю, що коли ми зробили її на полароїд, вона почала проявлятися, вона проявилася, я покликала всіх і кажу, дивлюсь така, кажу, дивіться, які ми класні, дивіться, які ми круті, і це наше життя. А наступного ранку ми прикинулися і почалася вона. Тобто це було 23 числа uh-huh. фото це? Там дуже багато було різних таких містичних і цікавих моментів. Ми, до речі, записали там людей. 
ми вже майже доробили пісню, а як ну її послухали і такі з тим, що ну щось не те. Треба ну якось треба. От нема цього відчуття, знаєш, як шумом, коли ти його слухаєш, і тебе все влаштовує. Не те, mm-hmm. що все влаштовує, влаштовує, типу, це не має так бути в музиці. Коли ти з усім згоден, от mm-hmm. все працює так, як треба. І ми дуже довго думали, що робити, я кажу, треба хор вставити. Треба ставити хор, і е, потім я хочу, і хочу хор людей. І ми думали, що... а в нас концерт, ну це якраз новорічні були свята, і mm-hmm. така, у нас таких великих, кажу, концертів не буде, у нас буде виступ у Настасові, це біля Тернополя. Uh-huh. Але, я кажу, ну, це маленьке містечко, навряд чи там було дуже багато людей. А, і ми приїжджаємо на Стасов, а там дуже багато людей. І я їм кажу, пам'ятаю, що ми на ще відео є на сцені, кажу, так, нам треба записати е, хор в пісню. І можете нам допомогти? Зараз будете співати. Що говорить українці після того, як кажуть, бойва! Молодці! І ми її записали на диктофон, зняли на камеру. Я ще їм кажу, так, давайте старайтесь більше, бо, це, бо цю пісню почує весь світ. <рес> і ми так класно записали цей син, це був такий дуже класний об'єднуючий концерт. Тоді приїхала наша всеукраїнська банда, ну це наші фани. фани. Які, так, і було дуже, так, було дуже холодно, зламався автобус, там просто ну, ця поїздка була дуже складна. А потім ми поверталися назад, і ми всю дорогу тусувалися в автобусі, і нам було так весело, і ми просто вибігали з Катєю, з Катєю е, на вулицю, падали в сні, робили янголі, отак прямо біля траси, і це було так класно, тобто ну, це така це остання наша поїздка була, по суті. Mm-hmm. Е, і е, ну, ми такі щасливі були просто, капець. Oh. Так, і потім ми приїхали, вставили цей хор. І воно вийшло. Так, класно. Я просто також слухала цю пісню. Наскільки я знаю, всі кошти з неї пішли на допомогу українській Ну, у нас зараз, типу, ми якби все, що робимо, ми робимо не просто, щоб там вийти на сцені, поспівати, а мені здається, що всі українці мають зараз сконцентрувати всю свою увагу на тому, щоб допомагати один одному. Ну що, готові хавати? Так. Да. Значить, я насипаю супчик. Ой. Ой. Ви густенькі любите? Mm-hmm. Бо я люблю. Значить, супчик такий у нас вийшов, як сонечко. З картошечкою, з тофу, з грибочками, з лісними, з шампіньонами. Хоп. Насипаємо супчик такий. Ставимо його на стол. І по вкусу, значить, у нас тут є зеленушечка. Ну, зеленушечки я одразу кину. А все остальне, значить, а, подождіть. Дуже важливий момент, ну, треба ще одну тарілку насипати. Дівчат, а то вам вже так нормально насипати, ну? Угу. Так. Корони все одно такі, звісно. Так. Зеленушечка. Два. Тепер дуже важливий момент. Хоп, хоп. Oh. І це все, коротше, треба поливати лаймом, соком лайма і кидати перчика собі остренько, якщо хочеться. Сама карта. Да. І це не могла їм діяти, що зірка і побачення готуємо на сіп. Блін, такий вкусний суп вийшовся. Ти знімаєш? Ні, mm-hmm. без звука. Mm-hmm. І, кстати, якраз на всіх хватило. Розкажи про плани на майбутнє. Чи будуть нові релізи? Чи будуть нові пісні? Тому що я знаю, що люди ще досі чекають, коли вийде пісня «Церковка». Mm-hmm. Чи «Церковка»? «Церковка». «Церковка». Чи плануєте ви це випускати для того, щоб в наших українців піднімався бойовий дух? Ну, церковка це не та пісня, яка піднімає бойовий дух. Вона була саме написана. Ну, вона теж якась така пророча вийшла. Хоча ну, я її більше писала під враженнями е- війни, яка 14-го року у нас uh-huh. відбувається, але зараз вона, ця війна вона охопила всю Україну. Кожен зміг відчути її на собі. Е, і, ну, я б не сказала, що це прям така пісня, яка може підняти бойовий дух. Mm. 
На Тукі ми зараз церковку виконуємо на кожному нашому концерті за кордоном, щоб... Бо ця пісня, вона дуже класно передає емоції українців, які вони відчувають на даний момент. І ми таким чином намагаємося донести нашим іноземним слухачам те, що ми відчуваємо. А, я хотіла запитати про оцей от грандіозний виступ, якого всі чекають. Я не знаю, коли вийде це інтерв'ю, але про оцей от виступ на найвідомішому там, фестивалі. Як взагалі? Е, які твої враження, коли вас туди запросили? Що буде? Що будете співати? Розкажи про це. А, так, нас запросили на Гласнбері. Ну, насправді, нас запросили на дуже багато класних фестивалів, але Гластонбері це просто, ну, це найкрутіший фестиваль взагалі європейський, я вважаю. З дуже класним лайнапом, атмосферою, і в мене була мрія потрапити туди в якості глядача. А тут виходить, що ми їдемо і будемо виступати там, і на дуже класній сцені, яка в свого часу відкрила і два ліпу, і ну, дуже, дуже величезна кількість. Минулого року там взагалі спеціальними гостями виступали е, Radiohead. І, ну, тобто, ну, це складно було спочатку подивитися. Я її знаю, <реш> потім буду казати, я її знаю, вона там, <реш> Катя, <реш> чай мені наливала. Ну, тобто, це дуже, дуже класно. Ну, нам коли сказали, що ми виступаємо на Гластенбері, що ми, можливо, будемо виступати на Гластенбері, я просто так от боялась пошевелитися і комусь сказати Скоро. про це, бо боялася згласити, знаєш. Угу. А потім, коли нам сказали, що ми туди їдемо, я така, ого, клас. Е, що ти перше зробиш після перемоги? Е, насправді, я ще з березня думаю про те, як ми будемо жити після перемоги. Бо, е, мені здається, країна вже змінилася. Змінилася свідомість людей. А з цього взагалі починається все. З усвідомлення і е, з переусвідомлення. От, тому е, я дуже вірю в те, що український народ зараз став ще мудріше, ніж він був. Ми вичистимо цю нечисть, яка нам заважала нам бути щасливими. Наведемо порядок в своїй країні і будемо панувати у своїй сторонці. Амінь. Твої слова до Богу в уші, як казала моя мама. Ми були в гостях у Катерини Павленко, нашої зірочки Євробачення, зірочки України. Вона нас напоїла чаєм. Чудово про все поговорили, тому ставте лайки, пишіть коменти е, так, і напишіть, е, яка ваша улюблена пісня «Говей». Все. Варенники з кізлом.